হ্যালো ভিওয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরা অনেকেই শুনে থাকব একসাথে হাসি ও মাছের সফলতার গল্প কিন্তু বাস্তবে সবাই চোখে দেখিনি তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখে নিব কিভাবে হাসো ও মাছের চাষ একসাথে সফলতার দ্বারে পৌঁছানো সম্ভব মাছে ভাতে বাঙালি হিসেবে পরিচিত আমরা সেই হিসাবে নদীমাত্রিক দেশ বাংলাদেশে মাছ চাষ অনেক আগে থেকেই জনপ্রিয় সম্প্রতিকালে জনপ্রিয়তা পেয়েছে হাঁসের বাণিজ্যিক খামারও এই দুইটি চাষের জন্যই পানি অপরিহার্য তাই হাঁস ও মাছের সমন্বিত চাষও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে মৎস্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের মতে পুকুরে হাঁস ও মাছের সমন্বিত চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করলে খুব সহজে বেশি লাভবান হওয়া সম্ভব ঢাকার আশেপাশের এলাকা ধামরাই সাবার গাজীপুর মানিকগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ সহ দেশের অনেক স্থানে হাঁস ও মাছের সমৃত চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এছাড়া নেত্রকোনা কিশোরগঞ্জ হবিগঞ্জ সুনামগঞ্জ গোপালগঞ্জ গাইবন্ধা সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন গ্রামেও হাঁস পালন করে অনেকেই সচ্ছল জীবনে ফিরে পেয়েছেন এই পদ্ধতিতে অনেক সুবিধা রয়েছে যেমন এর জন্য পুকুরে তেমন বাড়তি সার খাদ্য দিতে হয় না মাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় একই সাথে মাছ ও হাঁস ডিম থেকে সমানে আয় করা যায় হাঁস পালন করে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করে নেওয়া যায় উন্নত জাতের একটা হাঁস বছরে তিনশোটি পর্যন্ত ডিম দিয়ে থাকে এই হাঁসের নাম হল খাকি ক্যাম্বেল ও ইন্ডিয়ান রানার নদীর তীর পুকুর পার আদ্র ভূমিতে হাঁস পালন খুবই লাভজনক গাইবন্দার সুন্দরগঞ্জ উপজেলা থেকে হাঁসের বাসা সংগ্রহ করা যাবে নারায়ণগঞ্জের চাষার কেন্দ্রীয় হাঁসের কামার খুলনা দৌলতপুর হাঁসের খামার সহ বিভিন্ন বেসরকারি হাঁস খামার থেকে বাসা সংগ্রহ করা যায় পাঁচশো হাঁস ও ত্রিশটি হাঁস পালনের তথ্য দিয়ে উল্লেখ করা হলো আপনি যেভাবে শুরু করতে পারেন এই হাঁসের খামার ও মাছ চাষ সমন্বয় পদ্ধতিগুলো এই প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে চাইলে আপনাকে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ আয়তনে একটা পুকুর লাগবে একশো থেকে একশো পঞ্চাশটি হাঁস অর্থাৎ পনেরোশো থেকে আঠারোশোটি মাসের পোনা হাঁসের ঘর এইসব পরিকল্পিতভাবে করলে ভালো হয় পাহারাদারের ঘরটি হাঁসের ঘরের দক্ষিণ পাশে হলে ভালো হয় সঠিকভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে হলে পুকুরের চারপাশে পাড় ভালোভাবে মাটি দিয়ে উঁচু করে বাঁধতে হবে পুকুরের তলদের সংস্কার করতে হবে পুকুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে প্রতি শতকে এক কেজি হারে চুন প্রয়োগের পর পানি সরবরাহ করতে হবে মনে রাখবেন চুন প্রয়োগের দুই থেকে তিন সপ্তাহ পর মাছ ছাড়তে হবে পুকুরে কোনো আগাছা রাখা যাবে না এমন কি পানা থাকলেও তা পরিষ্কার করে দিতে হবে পুকুরে পানি কমানো বা বাড়ানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে কোন জাতের মাছ নির্বাচন করবেন সেটাও একটা বড় পদ্ধতি হাঁস চাষ করার পুকুরের মাছের বিভিন্ন প্রকার খাবারের সৃষ্টি হয় এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যভাসের বিভিন্ন মাছের চাষ করা উচিত তাছাড়া বিভিন্ন প্রজাতি মাছ ভিন্ন ভিন্ন স্তরে খাবার খায় মাছের প্রজাতির মধ্যে সিলভার কাপ ও কাতলা পানির উপরে স্তরে খাদ্য মাছের প্রজাতির মধ্যে সিলভার কাপ ও কাতলা পানির উপর স্তরে খাদ্য খায় গ্লাস কাপ পুকুরের জলস আগাছা ও ঘাস খায় কমন কাপ পুকুরের তলদেশে খাদ্য খায় বলে জানালে মৎস্য বিশেষজ্ঞরা এছাড়া মিগেল কালবাউস মিরুর কাপ সর্পটি সব বিভিন্ন প্রজাতির মাছের চাষ করতে পারেন মাছের সম্ভাব্য সংখ্যা প্রতি শতকের জন্য সিলভার কাপ দশ থেকে পনেরোটি কাতলা ছয়টি মিগেল ছয়টি কালবাউস তিনটি গ্লাস কাপ তিনটি সরপতি সাত থেকে দশটি হাঁসের ঘর তৈরি পুকুর পাড়ে কিংবা পুকুরের উপর ঘরটি তৈরি করতে হবে ঘরের উচ্চতা পাঁচ থেকে ছয় ফুট হলে ভালো হয় ঘরে তৈরিতে বাঁশ বেত টিন সন খড় ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে ঘরটি খোলামেলা হতে হবে সাপ ও ইঁদুর থেকে মুক্ত রাখতে হবে উন্নত হাঁসের জাত হাঁসের জাত নির্বাচন করার ক্ষেত্রে যে হাঁসের বেশি ডিম দেয় সেই জাতের হাঁস নির্বাচন করতে হবে এক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান রানার ও খাকি ক্যাম্বেল নির্বাচন করা যেতে পারে এ জাতের হাঁস পাঁচ মাস বয়স থেকে দুই বছর পর্যন্ত ডিম দেয় বছরে দুশো পঞ্চাশ থেকে তিনশোটি ডিম দিয়ে থাকে শুকনো খাদ্য না দিয়ে হাঁসকে সবসময় ভেজা খাদ্য দেওয়া উচিত খাদ্যের আমিষের পরিমাণ ডিম দেয়া হাঁসের ক্ষেত্রে সতেরো থেকে আঠারো শতাংশ ও বাইশ হাঁসের ক্ষেত্রে একুশ শতাংশ রাখা উচিত সম্ভাব্য আয় ব্যয় হিসাবটা একটু দেখে নেওয়া যাক 
চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশের একটা পুকুরের একশোটি হাঁসের জন্য এই প্রকল্প শুল্ক করলে সব মিলে খরচ বাড়াবে আশি হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা সঠিক পরিচর্যা করা যত্ন নিতে পারলে প্রথম বছরে যাবত ব্যয় বাবদ ছয় ষাট থেকে নব্বই হাজার টাকা আয় করা সম্ভব কোথায় পাবেন হাঁসের বাচ্চা দৌলতপুর হাঁস খামার নারায়ণগঞ্জ হাঁস প্রজনন কেন্দ্র সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত হাঁস মুরগির খামার ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট থেকে হাঁস ও হাঁসের বাচ্চা সংগ্রহ করতে পারেন এজন্য এশিয়ার বিখ্যাত হালদা নদীর পোনা সবচেয়ে ভালো তবে আপনার কাছে সরকারি মৎস্য পোনা উৎপাদন খামার থেকে মাছের পোনা সংগ্রহ করতে পারেন রোগমুক্ত উন্নত জাতের হাঁস আধুনিক পদ্ধতি ও সঠিক নিয়ম অনুযায়ী চাষ করুন যে কোনো পরামর্শের জন্য আপনার উপজেলা বা জেলা মৎস্য পশু সম্পাদ অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন প্রতি হাঁসের জন্য দুই বর্গফুট হিসেবে এক হাজার বর্গফুটের ঘর তৈরি করতে হবে পাকা হলে প্রতি হাঁসের জন্য কমপক্ষে দুই বর্গফুট হিসেবে এক হাজার বর্গফুট কাঁচা হলে প্রতি হাঁসের জন্য দশ বর্গফুট হিসাবে পাঁচশো বর্গফুট ওয়াটার চ্যানেলের গভীরতা নয় এবং প্রশস্ত বিশ ইঞ্চি রাখুন ছয় মাস পর্যন্ত প্রতিপালন করতে প্রতিটি হাঁসের জন্য পনেরো কেজি খাবার দরকার হবে ছয় মাস পর প্রতি হাঁসের জন্য দৈনিক একশো ষাট গ্রাম আড়াই শতাকের কিছু উপরে হিসেবে খাবার লাগাবেন ফিড হাফার টিন বা প্লাস্টিক বা কাঠের তৈরি বা উভয় দিক দিয়ে খেতে পারে এরূপ চার ফুট লম্বা বা দশটি ফিডার রাখুন লিটার যেমন ধান গমের খড় ধানের তুষ ব্যবহার করা যায় তবে খড় ব্যবহার করা উত্তম ডিম পাড়ার ঘর হাঁসের জন্য ডিম পাড়ার ঘর তেমন দরকার হয় না মূলত ঘরের কোনায় দেওয়ালের সঙ্গে ধানের খড় দিতে হলে প্রতি হাঁস ডিম দেবে ওই ডিম পরিষ্কার থাকবে ঝুড়ি বা ট্রেনে করে ডিম সংগ্রহ করতে হবে ছয় মাস পর্যন্ত খরচ জমি ঘর বাবদ এক হাজার একশো বাচ্চার জন্য প্রতি বিশ টাকা হিসেবে বাইশ হাজার টাকা এবং ছয় মাস পাস পর্যন্ত পাঁচশো পঞ্চাশ বাচ্চার খরচ হবে এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা অন্যান্য খরচ বাবদ পাঁচ হাজার টাকা মোট বিনিয়োগ এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাঁচশো টাকা হলেই মূলত এটা সম্ভব মাছের সঙ্গে হাঁস চাষ একটা সমন্বিত খামার পদ্ধতি একে অন্যের সহায়ক পুকুরে মাছ ও হাঁস পালন পদ্ধতি সমন্বয় ঘটাতে পারলে সীমিত জায়গায় উৎপাদন বেশি পাওয়া সম্ভব এ চাষ পদ্ধতি সবার জানা থাকলে বাংলাদেশে অনেকেই দ্বিগুণ ফসল ফলাতে পারবেন অল্প জায়গায় মাছ ও হাঁস পালন পদ্ধতি অনেক উন্নত দেশে চালু আছে থাইওয়ান হংকং চীন মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশে এর ব্যাপক প্রসার হয়েছে হাঁসকে পুকুরে জৈব সার উৎপাদিত মেশিন বলা যেতে পারে মাছ চাষের জন্য পুকুরে হাঁস পালন করা খুবই কম খরচে অনবরত জৈব সার ছড়ানো যায় একটা হাঁস প্রতি মাসে তিন থেকে চার কেজি জৈব সার পুকুরে ছড়িয়ে দিতে পারে তিন থেকে চারটি হাঁসের জৈব সার থেকে এক কেজি বাড়তি মাছ উৎপাদন সম্ভব হাঁস পুকুরের অবাঞ্চিত আগাছা খেয়ে মাছ চাষকে সাহায্য করে থাকে শামুক বাগানচি পোকামাকড় যা মাসের কোনো কাজে আসে না এমন জিনিস খেয়ে হাঁস ডিম উৎপাদন করে থাকে পুকুরের মাছ ও হাঁসের চাষে একসঙ্গে করে বছরে প্রতি হেক্টরে এক থেকে পনেরো টন উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব তো বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট লিখে জানাবেন এবং সমন্বিত মাস এবং হাঁস চাষ সম্পর্কে যে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট লিখে জানাবেন অবশ্যই কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী আপনাদের সমাধান করার চেষ্টা করব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে নতুন কোনো সম্ভাবনাময় কাজের উৎসাহ জাগাতে দেখা হবে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ